Záchranná stanice v Lipci funguje již od roku 2007. Je to stanice soukromá a její výstavba tedy neprobíhala v rámci nějakého dotačního programu. Jednoduše lze říci, že se jedná o počin jednotlivce, který se rozhodl přebudovat svůj domov na stanici pro zvířata. K založení stanice ale vede dlouhá cesta. Pro splnění všech zákonných podmínek je nutné vybudovat zázemí pro zvířata. Stavební práce započaly na místě schátralého kravína, jehož větší část byla srovnána se zemí a získaný materiál se využil pro další stavbu. Část materiálu byla také speněžena za účelem nákupu bagru, díky kterému se většina prací zvládla své pomocí. Zlepšování, rekonstrukce a výstavba pokračují až do dnes. Z původního pozemku o velikosti 800 m2 se plocha stanice rozšířila na 12 000 m2 a z ročního příjmu zhruba 20 zvířat je dnes kolem 300 zvířat, která vyžadují naši péči, prostory pro léčbu a rehabilitaci. Stanici musíme tedy neustále zvětšovat a vylepšovat. Provoz stanice a péči o zvířata zajišťujeme ve třech lidech s pomocí kamarádů a občasných brigádníků. Dohromady nás kdysi spojilo sokolnictví a bílí jeleni. Začínali jsme totiž v oboře žleby, v oboře bílých jelenů pod žlebským zámkem. Obora žleby je chovný areál státního podniku Lesy České republiky pro bílé jeleny. Malá část obory je vyčleněna pro veřejnost a my zde představujeme lidem ochočené stádečko bílých jelenů, krásy našich lesních zvířat, vodní ptactvo a hlavně jedinečné ukázky dravců a sov s povídáním o jejich životě a ochraně. Kromě práce v oboře ještě jezdíme do škol, kde se pomocí našich ochočených zvířat snažíme v dětech vzbudit zájem o zvířata a hlavně přírodu celkově, protože právě tato generace bude napravovat chyby generací minulých. A trio našich hlavních aktivit uzavírá filmová dokumentární tvorba, protože chceme oslovit ještě více lidí a ukázat, že i naše příroda umí být fascinující a je potřeba i věnovat pozornost. I přes rychlý nárůst potřeby na místo a čas i nároky na financování jsme díky těmto činnostem schopni chod stanice zajistit. Navíc ruku v ruce s rozšiřováním stanice jde i zvyšování počtu našich podporovatelů. Nejvíce nám pomáhají drobní sponzoři, kteří nás objevili při návštěvě obory. Mnoho nákladů na stavbu voliér ušetří i poskytování materiálních darů. Jedná se především o cementotřískové desky na stěny voliér, které již kryjí většinu plochy v naší záchranné stanici. No a proč to vlastně děláme? Jaký je v tom smysl? Gandhi řekl, že velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty. A naše malá země je velkým národem na správné cestě. Lidem dnes není lhostejný osud trpících zvířat. A tak vlastně pomáháme i těm, kteří se ocitnou tváří v tvář zraněnému zvířeti a tento problém s nimi vyřešíme. A pro nás jako jednotlivce je k nezaplacení ten pocit, že můžete pomoci zvířeti, které je na konci své cesty a dát mu tak ještě jednu šanci na život. Také doufáme, že svým chováním inspirujeme lidi k jednání a že aspoň malinko se obětovat pro přírodu není tak těžké. Když to dokážeme my, může každý. A to za to stojí.